ஹலோ வணக்கம் அனைவருக்கும் இது உங்கள் சாய்குமார் ஆஸ்பிரன் ஜோன் ஏ டு ஜெட் வேர் யூ கேன் லேர்ன் நாம் அக்ரிகல்ச்சர் டாபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கிளாஸ் வரைக்கும் போட்டிருக்குறோம் உங்களோட ரிவ்யூ ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்டர்ஃபேஸை இந்த முறை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் பிபிடியில் கொண்டு வந்திருக்கேன் இன்ஃபேக்ட் இந்த முறை பிபிடியில் கொண்டு வந்திருக்கேன் இதுவே செட் ஆனால் இதே மாதிரி கொண்டு போகலாம் இல்லை உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும் வேறு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருக்குன்னாலே கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டு விடுங்க நம்மளோட டெலிகிராம் சேனல் ச சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதுலேயும் இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு பார்க்குறேன் நிறைய டெலிகிராம் சேனல்ஸில் வந்து நிறைய யூஸ்ஃபுல் இருக்குது ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் நான் நிறைய சேனல்ஸை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் அந்த சேனல்ஸ் எல்லாம் போய் நீங்கள் குஸ் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மோஸ்ட்லி ஃபார்வேர்டு தான் பண்ணுவேன் வேறு சேனல் வந்து நம்மளோட சேனலுக்கு ஃபார்வேர்டு பண்ணி விட்டுருவேன் அந்த குஸ் எல்லாம் போட்டு பாருங்கள் நீங்களும் டெலிகிராமில் நிறைய சேனல்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய ஃப்ரீயாகவே டெஸ்ட்டெல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க டெய்லி ஒரு ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ்லாம் போடுங்க அப்போ தான் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இருக்கும் அப்போது ஒரு ஐ ஐம்பது கொஷின் ஃப்ரீ டைம்லலாம் அந்த ஸ்க்ரோல் பண்ணி ஓ எந்தெந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் தெரியுதோ எல்லா கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் தெரியுதோ தெரியல ஆன்சர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதுலேருந்து ஒன்று ரெண்டு நாளையும் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நிறைய பர்சன்ஸ்க்கு இது யூஸ் ஆப் யூஸாக நிற்கும் அதே மாதிரி நம்மளோட க்ரோத்தும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ வாங்க இன்னையோட கிளாஸுக்குள்ளே போவோம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் மிக மிக இம்பார்ட்டண்ட் இதுக்கு முன்னால் நாம் எடுத்த கிளாஸஸ் பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வந்துடுங்க எல்லாமே கண்டினியூவேஷன் தான் எல்லாமே கண்டினியூவேஷன் தான் ஃபேக்ட் ஜோனு ஒன்று வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் ஃபேக்ட் ஜோன் இருக்குது முக்கியமாக இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க கன்வர்ஷன் பார்த்துக்கிட்டு வாங்க கன்வர்ஷன்னு எப்படி ஹெக்டேரு ஏக்கராக மாற்றுறது ஏக்கரை எப்படி ஹெக்டேராக மாற்றுறது இதுக்கெல்லாம் வீடியோ போட்டிருக்குறேன் அதுக்கான லிங்க்கை நான் வந்து டாப் ரைட் கார்னரில் இப்போ கொடுப்பேன் அதில் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சரி வாங்க இன்னொரு கிளாஸ்க்குள்ளே போவோம் இந்த கிளாஸோட ரிவ்யூவை கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் போட்டுருங்க லெட்ஸ் வி என்டர் இன் டு த கிளாஸ் So this is our interface. உங்களோட ரிவ்யூவை போட்டு விடுங்க இன்னைக்கு நாம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற டாபிக் வந்து மெத்தட் ஆஃப் சோயிங் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிளான்ட்டை ரெண்டு வகையில் ப்ராப்பகேட் பண்ணலாம் கரெக்டாக பிளான்ட்டை ப்ராப்பகேட் பண்ணணும்னா ஒன்று ஏ செக்ஷுவல் மெத்தட் ஒன்று ஏ செக்ஷுவல் மெத்தட் அனதர் ஒன் இஸ் செக்ஷுவல் மெத்தட் செக்ஷுவல்னா ஆட்டோகேமி அல்லோகேமி நமக்கு தெரியும் அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஜெனட்டிக்ஸில் தீர அரசி ஆராய்ஞ்சி பார்க்க போகிறோம் செக்ஷுவல் மெத்தட்னா என்ன ஏ செக்ஷுவல் மெத்தட்னா என்ன அப்போஸ் போரி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஜெனட்டிக்ஸில் பார்ப்போம் இப்போ சும்மா மேலோட்டமாக ஏ செக்ஷுவல்னா என்ன செக்ஷுவல்னா என்ன ஏ செக்ஷுவலில் எதெல்லாம் வரும் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷனாக சுகர் கேன் கட்டிங் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் ஏ செக்ஷுவலில் வரும் செக்ஷுவல்னா என்ன அது இப்போது பாலினேஷன் நடந்து சீடு உருவாகும் சீட்லேருந்து வரதெல்லாம் செக்ஷுவல் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜெனட்டிக்ஸ் பார்ட்டில் எடுத்து கொடுப்போம் ஸோ அதை பற்றி ஒரி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போதைக்கு நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சோயிங் தான் ஸோ லெட்ஸ் வி மூவ் ஸோ அப்போது சீடு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபெர்டிலைஸ்டு ஓவியூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு முக்கியமான டெஃபினிஷன் எதில் உருவாகும் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ்லேருந்து உருவாகக்கூடிய ஃபெர்டிலைஸ்டு ஓவியூல் இது ஒரு சின்ன டெஃபினேஷன் தான் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓவியூல் இருக்கு இல்லையா ஓவியூல் என்னவாக மாறும்னா சீடாக மாறும் ஓவரி என்னவாக மாறும்னா சீடு கோட்டாக மாறும் எப்படி ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் ஓவியூல் அப்படின்றது ஈல முடிதா அப்போ அது சீடு ஈல முடியறதுனால அது சீடு சீடாக மாறுது ஓவரின்றது சீடு கோட்டாக மாறுது இதை சும்மா பார்த்து வச்சுக்கோங்க கான்செப்ட் புரியலன்னு நினைக்காதீங்க ஒரு வேளை உங்களுக்கு இந்த பிளான்ட் பார்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியல அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்ததில் நடத்தி கொடுக்குறேன் ஸோ நம்ம அதை பற்றி ஒரி பண்ணிக்காமல் போயிடுவோம் அடுத்ததுக்கு ரைட் சீடு ரேட்டு சீடு ரேட்டு சீடு ரேட்டுக்கான ஃபார்முலா 
ரீசன் போன வருஷம் சோடியம் அப் அப்சார்ப்ஷன் ரேஷியோ சோடியம் அப்சார்ப்ஷன் ரேஷியோ வச்சு ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அது ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஆக ஃபார்முலாவோட யூசேஜும் ஏஎஃப்ஓவில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எந்தெந்த ஃபார்முலாலாம் இரு தேவையோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க இல்லைனா தனியாக ஒரு பேஜில் எழுதி வைங்க ஃபார்முலாஸ் ரொம்ப முக்கியமானது இப்போது ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் வந்து ஃபார்முலாவில் கேட்குறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் தீஸ் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இந்த நியர் ஃபியூச்சர் ஸோ சீட் ரேட்டுக்கான ஃபார்முலா இது தான் பாருங்கள் இது எல்லாமே ஃபேக்ட்ஸ் தான் ஜெர்மினேஷன் பர்சன்டேஜ் ஃபேக்ட்டு டெஸ்ட் வெயிட்டு இதுவும் ஃபேக்ட்டு நம்பர் ஆஃப் சீட் பாப்புலேஷன் பிளான் பாப்புலேஷன் இதுவும் ஃபேக்ட்டு இது எல்லாத்துக்குமே கான்செப்ட் இருக்குது ஓகேவா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பிளான் பாப்புலேஷன் எல்லாம் சொல்லிவிடுவேன் டெஸ்ட் வெயிட்டு ஒவ்வொரு சீடுக்குமே ஒவ்வொரு கிராப்புக்குமே தனித்தனியான டெஸ்ட் வெயிட் இருக்கும் ஒவ்வொரு சீடுக்கும் தனித்தனியான டெஸ்ட் வெயிட் இருக்கும் ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் ரைஸ்னால் இருபத்தஞ்சி கிராம் ஓகேவா ஆயிரம் சீடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எத்தனை கிராம் வரும் ஆயிரம் சீடு ரைஸ் எடுத்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி கிராம் வரும் இதுதான் வந்து டெஸ்ட் வெயிட்டுன்னு சொல்லக்கூடியது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃபேக்சுவலில் வந்து நம்மளோட ஃபேக்ட்டு ஜோனில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ யூ டோன்ட் நீட் டு வரி ஃபார்முலா மட்டும் மனப்பாக பண்ணிக்கிறீங்க ஃபார்முலா மனப்பாக பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்ததுக்கு போயிட போகிறோம் ரைட் எதெல்லாம் சோயிங் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீட்ஸை ஒரு மேஜராக ஒரு அஞ்சு டைப்பில் வந்து ஷோ பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ப்ராட்காஸ்டிங் அனதர் ஒன் இஸ் டிப்ளிங் செகண்ட் இஸ் டிப்ளிங் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஷோயிங் பிஹைண்ட் த கண்ட்ரி ப்ளோ தென் சீட் ட்ரில்லிங் then finally nursery transplanting let's we see one by one broadcasting namak theriyum idhu dhaan vandu famous ana method broadcasting broadcasting na onnu random ah sow pandrathu or farmer irpar random ah avaroda field la scatter pannuvar seeds adukku nu thaniyana or line o indha mari line ah or line liyo இல்லது ஒரு ரோலையோ அவர் பிளான்ட் பண்ண மாட்டார் அதாவது ஷோ பண்ண மாட்டார் நார்மலாக என்ன பண்ணுவார்னா ஸ்கேட்டர் பண்ணிட்டு போவார் ஏன் இதை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேபர் காஸ்ட்டு நீங்கள் நார்மலாக வந்து ஒவ்வொரு சீடாக நீங்கள் டிபிள் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு ஆகக்கூடிய செலவு ஃபார்மர் வந்து கொடுக்க முடியாது இல்லையா அப்போ அந்த அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணுவார்னா இந்த ப்ராட்காஸ்டிங் மெத்தடை சூஸ் பண்ணுறாங்க ஈஸி மெத்தட் அண்ட் தென் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இட் இஸ் சீப்பஸ்ட் மெத்தட் ஒரே ஒரு ஸ்கில்டு பர்சன் இருந்தால் போதும் இது எல்லாராலுமே ஷோ பண்ண முடியாது இதுவே வந்து ஸ்கில் இல்லாமல் ஒரு பர்சன் வந்து ஷோ பண்ணுறாரு அப்படின்னா என்ன ஆகுனா ஒரு இடத்துல அதிகமான சீட்ஸை வந்து போட்டுருவார் ஒரு சில ஒரு சில இடத்துல கம்மியான சீட்ஸை போட்டுருவாங்க அதனால் யூனிஃபார்மான ஒரு பிளான்ட் பாப்புலேஷனை வளர்க்க முடியாது ஒரு வேலை யூனிஃபார்மான பிளான்ட் பாப்புலேஷன் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் பிட்வீன் கிராப்ஸ் வந்து காம்படிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நியூட்ரியன்ட்டுக்கான காம்படிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கெனோபி வந்து அதிகமாகும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ப்ராப்ளமாக வந்து நிற்கும் ஸோ ப்ராட்காஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தனியான ஸ்கில்டு பர்சன்ஸ் தேவை சரியா அடுத்தது இன்டர்ஃபேஸ் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது இட்ஸ் ஓகே மேலே இருக்கிற ல லெட்டர்ஸ் மட்டும் மறைக்கிது இல்லை இந்த ப்ராட்காஸ்டிங் இருக்கு இல்லைங்களா ப்ராட்காஸ்ட் ஒரு வேலை செசாமம் சீடாக இருந்தால் ப்ராட்காஸ்டிங்கில் செசாமம் சீடாக இருந்தால் அது கூட இப்போ வந்து செசாம் சீடு இருக்கு இல்லையா அது கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ ஒரு கிலோ செசாம் சைடு எடுக்கிறீங்கன்னா பதினஞ்சு கிலோ மணலோ இல்லை பத்து கிலோ மணலோ சேர்த்து அதில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் ஸ்கேட்டரிங் பண்ணுவாங்க அப்போ தான் உங்களால் ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் ஏன்னா செசாம் சீட்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்னசாக இருக்கும் ஸோ வி ஆர் டைல்யூட்டிங் டைல்யூட்டினால் அதை வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சாண்டோடு மிக்ஸ் பண்ணோம்னா கரெக்டான அளவுக்கு வந்து நம்மளால் அப்படிமம் பாப்புலேஷனை வந்து அப்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ வி ஆர் மிக்சிங் வித் த சேண்ட் அப்புறம் ஒரு சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சொர்க்கம் பேர்ல் மில்லட் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டைரெக்டாக இப்படி ஷோ பண்ண மாட்டாங்க இப்படி வந்து ஷோ பண்ண மாட்டாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு பாத்திரம் மாதிரி வச்சுருப்பார் அது மேலே பீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா அங்கங்கே ஸ்கேட்டர் ஆகி நிற்கும் இல்லையா 
அப்படி ஸ்கேட்டர் ஆகிறதையும் மெஷர் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்படியும் வந்து ஷோ பண்ணுறாங்க இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நாம் செய்யக்கூடிய ப்ராட்காஸ்டிங் மெத்தட் தென் டிப்ளிங் மெத்தட் டிப்ளிங்னால் ஒன்றும் கிடையாது இப்படி ஒரு நே நிலம் இருக்குது இது பாருங்கள் இதுதான் டிப்ளர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மிஷினில் சீட்ஸ் இருக்கும் இப்போல்லாம் அட்வான்ஸ்டாக வந்துருச்சு சீடு கூட ஃபெர்டிலைசரும் என்ன பண்ணலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது கூடவே டிப்ளர் டிப்ளர் கூடவே ஃபெர்டிலைசரும் வைக்கலாம் சீடும் வந்து ஆப்டிமம் டெப்த்தில் போட்டுடலாம் என்ன ஆகும் இதுதான் வந்து லேண்ட் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா மேலேருந்து சீடு வந்து உள்ளே ஆப்டிமமான ஒரு லெ டெப் டெப்த்துக்கு ஷோ பண்ணிவிடுவாங்க ஷோ பண்ணிவிட்டு என்ன இடம் மேலே வந்து க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க இவ்வளோதான் டிப்ளரோட வேலை ஒரு டிப்ளர்னால் என்ன பண்ணோம் சீடையும் ஷோ பண்ணலாம் இப்போல்லாம் ஃபெர்டிலைசரும் ஷோ பண்ணுறாங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் டூ பை தேர்ட் ஃப்ரம் த டாப் ஒன் பை தேர்ட் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் த ரிட்ஜு இப்போ ஒரு வேலை இதுதான் என்னுடைய ரிட்ஜு அப்படின்னா இதோட ஹைட்டு வந்து முப்பது சென்டிமீட்டர் ரிட்ஜோட ஹைட்டு முப்பது சென்டிமீட்டர்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல அதாவது டாப்லேருந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டரும் இல்லைனா பாட்டம்லேருந்து டென் சென்டிமீட்டர் தொலைவில் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த டிப்ளரை யூஸ் பண்ணி சீடை வந்து ஷோ பண்ணணும் அதுதான் வந்து டிப்ளரோட வேலை அப்போ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது தென் டிப்ளர் எதுலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சொர்க்கம் மெய்ஸு நீங்கள் சொல்லுங்கள் டிப்ளரை வந்து கொஷின்ஸ் இப்படி இருக்கலாம் கேன் வி யூஸ் டிப்ளர் ஃபார் சசாமம் வி கேன் ட்ரை பிகாஸ் இது வந்து சின்ன சின்ன சீடு சின்ன சின்ன சீடை டிப்ளிங்கில் போடவே முடியாது அதுக்கு ஸ்கேட்ரிங் தான் பெஸ்ட் மெத்தட் புரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் கான்செப்ட் வைஸ் தான் இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணலான்னா எந்த சீடுக்கு எந்த ஷோயிங் மெத்தடு யூஸ் பண்ணணுன்ற மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்தால் நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணலாம் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கான பிடிஎஃப் நான் வந்து டெலிகிராம் சேனலில் போட்டுருவேன் ஓகேங்களா இதெல்லாம் சுருக்கி கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் தியரிட்டிக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் படிக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ டெலிகிராம் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க அதில் வந்து உங்களுக்கான மெட்டீரியல் வந்து போட்டு விட்டுருவேன் தென் எர்த்திங் அப்புனா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க எர்த்திங் அப்புனா என்னது ப்ராப்பரான ஆக்கரேஜுக்காக ஒரு கொஞ்ச நாள் போயிட்டு இருந்தால முப்பது நாள் அப்படி இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் வீடிங் செய்யும் போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ இனிஷியலா எங்க இருக்கும் இந்த இடத்துல சீடு வந்து முளைச்சி வந்திருக்கும் கரெக்டா அடுத்த ரிட்ஜி அடுத்த ரிட்ஜில் இங்க இருக்கும் நார்மலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வீடிங் செய்யும் போது இதுல இருக்கிற கொஞ்சம் மணல மண் எடுத்து என்ன பண்ணிடுவாங்க இங்க போட்டு அந்த பிளான்ட்டை வந்து சென்டர் கொண்டு வந்துடுவாங்க இந்த பிளான்ட்டை எங்கே கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ சென்டர் கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்புறம் இங்கே இருக்கிற ரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய மண் எடுத்து வந்து இங்கே போட்டு இதை சென்டர் கொண்டு வந்துடுவாங்க அப்போது ப்ராப்பரான ஆங்கரேஜ் வந்து ஒரு பிளான்ட்டுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் எர்த்திங் அப் ஓகேவா தென் டிப்ளிங் டிப்ளிங்க்கும் ப்ராட்காஸ்டிங்க்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் காஸ்ட்லியராக இருக்கும் டிப்ளிங் ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்குன்னு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வாங்கணும் எக்யூப்மெண்ட் வாங்கி அதில் வந்து சீட்ஸை போடணும் ஃபெர்டிலைசர் அதுக்குள்ளே போடலாம் இது சீப்பஸ்ட் மெத்தட் நோ நீட் டு நிறைய லேபர்ஸ் தேவைப்படாது கரெக்டா ரைட் தென் ஒரு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் இது ரொம்ப சீக்கிரமும் முடிச்சிடலாம் ஃபிக்ஸ்டு சீட் ரேட் இதில் ஐ சீட் ரேட் ஏன்னா ப்ராட்காஸ்டிங்கில் எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சீட் ரேட்டு அதிகமாக தான் இருப்பாங்க நம்ம சீட் ரேட்டுக்குன்னே தனியாக ஒரு ஃபேக்ட் ஜோனில் வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டுருவோம் ஸோ அதில் உங்களுக்கு தெரியும் ப்ராட்காஸ்டிங்க்கெல்லாம் போடக்கூடியது எப்படி இருக்குன்னா அதிக அளவில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மற்ற மெத்தட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ராட்காஸ்டிங்கில் அதிகமான சீட் ரேட் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அதிகமான ஸ்பெண்டு பண்ணுறீங்க சீட் ரேட்டுக்கு சீடுக்காக தென் மெக்கனைசேஷன் இஸ் பாசிபிள் ஏன் டிப்ளிங் வந்து ஒரே லைனில் இருக்கும் ஆர்டராக ஒரே ரோலில் போட்டிருப்பாங்க ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு மெ மெக்கனைசேஷன் ஆனால் இது மே ப்ராட்காஸ்டிங்கில் பண்ண முடியும் அங்கங்கே ஸ்கேட்டர் ஆகிருக்கும் உங்களால் வந்து வீடரோ வேறு எந்த எக்யூப்மெண்ட்டுமே யூஸ் பண்ண முடியாது தென் ரிசோர்ஸஸை ஆப்டிமமாக யூஸ் பண்ணும் இதில் வளரக்கூடிய பிளான்ஸு லேண்ட் ஆகட்டும் வாட்டர் ஆகட்டும் லைட் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து ஆப்டிமமாக யூஸ் பண்ணிக்கும் பட் இதில் அப்படி கிடையாது ஏன்னா நம்மளால் எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது ஸ்பேசிங் எவ்வளோ இருக்குன்னு வேரியேஷன் ஆகும் ஸோ ரிசோர்ஸஸ் யூட்டிலைசேஷன் அன்யூனிஃபார்ம்டாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் மேஜர் டிஃப்ரென்சஸ் தென் வி ஆர் மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன்
பின்னால் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவார்னா சீட்ஸ் ஒவ்வொன்றா 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 சோ சோ பண்ணிக்கிட்டே போவார் இது மோஸ்ட்லி நீங்கள் எதுவும் பார்க்கணாலும் கிரவுண்ட் நோட்டில் பார்க்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஒரு கிரவுண்ட் நோட்டு சோ பண்ணுறவங்க கூட கிட்ட கூட போயிருந்தீங்கன்னா இது வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு சரியா அதே மாதிரி தான் கிராமு கௌபி இந்த மாதிரியான சீட்ஸ் கூட இதில் வந்து சோ பண்ணுறாங்க அப்போ முன்னால் ஒரு ஏர் போகும் அப்போனா ஒரு ஃபரோ உருவாக்கும் ஃபரோ உருவாக்கிட்டு என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு போகும்போது இந்த இடத்துல எல்லாம் இந்த இடத்துல எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் சீட்ஸு போட்டுக்கிறோம் இருங்க இங்கே பாருங்க இதில் இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் இதில் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டோம் சீட்ஸ் இப்படி போட்டுட்டு போகிறோம் அடுத்த ரவுண்டு என்ன போவார்னா இப்படி வருவார் இல்லையா இப்படி வரும்போது இந்த மண்ணை வச்சு என்ன பண்ணிடுவார் இந்த சீட்ஸை வந்து மூடிடுவார் இவ்வளோதான் சிம்பிளாக வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்டு போகும்போது சீட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுவார் ரெண்டாவது ரவுண்டு வரும்போது அதை வச்சு கவர் பண்ணிடுவார் இதெல்லாம் நீங்கள் வீடியோவாக பார்த்தீங்கனாலே இன்னொன்று நல்லா இன்ட்ராக்டிவாக உங்களுக்கு தோணும் தென் சீடு ட்ரில்லில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷேர் இருக்கும் ஹாப்பர் இருக்கும் ஹாப்பர்னால் ஒன்றும் கிடையாது இந்த சீடெல்லாம் போட்டு வைக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரம் இருக்கும் இல்லையா அந்த ட்ரம்மு தான் ஹாப்பர்னு சொல்கிறாங்க சீடு போட்டு வைக்கிற ட்ரம்மு தான் ஹாப்பர் ஸோ ஒரு ஷேர் இருக்கும் ஒரு ட்ரம் இருக்கும் அப்போ அந்த ட்ரம்லேருந்து சீடு விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஷேர் பின்னால் போய் முன்னால் போய்கிட்டே இருக்கும் அதுலேருந்து சீடு வந்து விழுந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்த ரவுண்டு வரும்போது என்ன பண்ணிடுவாங்க மூடிடுவாங்க அடுத்து சிம்பிள் கோரு குண்டப்பா குண்டக்காஸ் இதெல்லாம் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் அந்த சீட் ட்ரில்லுக்கான எக்ஸாம்பிள் தென் என்ன அட்வான்டேஜஸ் படித்து வச்சுக்கோங்க வேலை முடிஞ்சது இது எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் சின்ன சீட்லேருந்து சின்ன சீடை தவிர லார்ஜ் சீட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இதுவும் வந்து சின்ன சீட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா எப்படி சோயிங் பிக் அந்த ப்ளோவும் சின்ன சீட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாது பெரிய சீட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் மெய்ஸு சொர்க்கம் மில்லட்டு சன்ஃப்ளவர் அவ்வளோதான் ஹேர் விகோ தென் ட்ரில்லு சோயிங் ட்ரில்லு சோயிங்னா ட்ரில்லுனா இதே அதே மாதிரி தான் ட்ரில்லு சோயிங்னா என்னது அதே மாதிரி தான் ஆனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க மெக்கனைசேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரில்லுனா ஓட்டை போடும் ஓட்டை போட்டு அதில் வந்து சீடை போட்டுரும் சீடை போட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க அதை அப்படியே மூடிடுவாங்க ஆனால் டிப்ளிங்கு டிப்ளிங் வேறு கரெக்டாக டிப்ளிங் என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொன்றா 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 சோ பண்ணணும் உள்ள மண்ணோட சேர்த்தி ஃபெர்டிலைசரும் போடுவாங்க ஆனால் ட்ரில்லு டிப்ளிங் வந்து ஓட்டை போட்டு அதில் சீடு போடும் ஓகேவா டெப்த் ஆஃப் சோயிங் கேன் பி மெயின்டைன்ட் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஆல்சோ கேன் பி அப்ளைட் சைமியூட்டானியஸ்லி அதே மாதிரி யூனிஃபார்மான பாப்புலேஷனை வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இதுக்கும் வந்து அதிகமான காஸ்ட் தேவைப்படுது ஏன்னா மெக்கானைசை மெக்கானைசேஷன் பண்ணாலே என்ன பண்ண என்ன ஆகிடும் அதிகமான காஸ்ட் தேவைப்படும் எவ்வளோதான் சிம்பிளாக வந்து இதெல்லாம் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் தென் டிரான்ஸ்பிளான்டிங் ரொம்ப முக்கியமானது டிரான்ஸ்பிளான்டிங் டிரான்ஸ்பிளான்டிங்கில் மெத்தட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிளான்டிங் என்னென்ன இருக்குது மெத்தட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிளான்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு நர்சரி விடணும் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவோம் டிரான்ஸ்பிளான்டிங் பண்ணுவோம் மோஸ்ட்லி வந்து ரைஸில் நாம் இதை அடாப்ட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக ரைஸில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் நர்சரி ப்ரிப்ரேஷன் அப்புறமா டிரான்ஸ்பிளான்டிங் நாட் ஓன்லி ரைஸ் வெஜிடபிள் கிராப்ஸில் முக்காவாகும் எல்லா நிறைய வெஜிடபிள் கிராப்ஸ் என்ன தான் பண்ணுவாங்க நர்சரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுவாங்க ஏன் சார் இதுக்கெல்லாம் டைரெக்டாகவே என்ன பண்ணலாம் டைரெக்டாகவே சீடு போயிடலாமே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே தான் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது சில சீட்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலரான டெம்பரேச்சர் இல்லைன்னா முளைச்சே வெளியே வராது கரெக்டாக ஸோ நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா இனிஷியலாக அதுக்கு தேவையான அடாப்டபிள் மைக்ரோ கிளைமேட்டை ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து சீட்லிங்கை வளர்த்து எடுக்கிறோம் சீட்லிங்கை வளர்த்து எடுத்துகிட்டு பின்னால் டிரான்ஸ்பிளான்டிங் பண்ணும்போது அதனால் வந்து அதிகமாக தாக்கு பிடிக்க முடியுது அதே மாதிரி நாம் வந்து நிறைய செடிகள் வந்து இறந்து போகிறது தடுக்கலாம் கரெக்டாக அது அதனால் ஃபஸ்ட்டு நர்சரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நாம் என்ன பண்ணுறோம் இந்த டிரான்ஸ்பிளான்டிங்கை பண்ணுறோம் தென் கமான் கமான் எஸ் எங்கு சீட்லிங்ஸை ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அடுத்து ஈஸி அண்ட் எக்கனாமிக்கல் இது ஈஸி அண்ட் எக்கனாமிக்கல் மெத்தட் தென் சேஞ்சும் ஆக மாட்டேந்து ரைட்டு ஃபஸ்ட்டு டைமில் அப்படி தான் இருக்கும் சம்பவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குங்க ரைட் தென் ரொம்ப முக்கியமான இதில் இதில் இருக்கிறதுல முக்கியமானது என்னென்னா இதுதான் நர்சரி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கு ரைட் இப்போ ஒரு ஒரு
இந்த வேரியேஷன் வந்து ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கும் வந்து வேரி வெரைட்டிக்கு வெரைட்டி என்ன ஆகும்னா இந்த டியூரேஷன் கிராப் டியூரேஷன் வேரியேஷன் ஆகும் ஓகேவா நான் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஒரு கிராப் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் வளருது அப்படின்னா எத்தனை நாள் நீங்கள் நர்சரி விடணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு தம்புரூல் இருக்குது ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் த டோட்டல் கிளா கிராப் டியூரேஷன் அப்போது பேடியோட கிராப் டியூரேஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸு அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸில் ஒன் பை ஃபோர் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி வரும் கரெக்டா சாரி தேர்ட்டி வரும் மேக்ஸில் கொஞ்சம் வீக் தேர்ட்டி வரும் சரியா ரைட் அவ்வளோதான் தென் தம்ரூல் இதுதான் இப்போ நாலு வீக் இருக்குது அதாவது ஒரு நாலு மந்த் வளரக்கூடிய கிராப்புக்கு எத்தனை வீக் நீங்கள் விடணும் நாலு வீக் வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் அதாவது நர்சரிக்கு வந்து விடணும் அதுவே இன்னொரு ஒரு கிராப் வந்து அஞ்சு மாதம் வளருது அப்படின்னா அஞ்சு வீக் விட்டால் போதும் ஏன் ஒரு மந்த்துக்கு எத்தனை வீக்கு நார்மலாக எத்தனை வீக் ஒரு மந்த்துக்கு நாலு வீக்கு அப்போ ஒரு மந்த்தில் நாலு வீக் அப்படின்போது அதில் ஒன் பை ஃபோர் என்னது ஒரு வீக் கரெக்டாக ஒரு மந்த்துக்கு ஒரு வீக் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு கேப் கொடுக்கணும் சிம்பிளாக ஞாபகத்தை வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் தென் ட்ரான்ஸ்பிளான்டிங் ஷாக்னா என்னன்னு கேட்பாங்க எத்தனை நாளுன்னு கேட்பாங்க அஞ்சுலேருந்து ஏழு நாள் ட்ரான்ஸ்பிளான்டிங் ஷாக் இப்போது ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து நர்சரியிலேருந்து என்ன பண்ணுறீங்க இங்கே நர்சரி இருக்குது நர்சரியிலேருந்து ட்ரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறீங்க ஒரு புது ஃபீல்டுக்கு ட்ரான்ஸ்பிளான் பண்ணி ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் ரைஸ் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண உடனே இது போய் ஆங்கர் ஆகிடுமா அந்த ரூட் வந்து ஆங்கர் ஆகிடுமானா கிடையாது ஒரு ஏழு நாள் புது என்விரான்மெண்ட்டுக்கு போயிருக்கிறதுனால ஏழு நாள் வந்து என்ன ஆகும் அது வந்து சஸ்டைனபிள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான அடாப்டபிள் அடாப்ட் பண்ணிக்கும் அந்த என்விரான்மெண்ட்டை வந்து அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகிடும் ஏழு நாள் ஆகும் அந்த டைமில் வந்து எந்த ஒரு குரோத்துமே காட்டாது எந்த ஒரு குரோத்துமே அந்த டைமில் காட்டாது ரைட்டா அதே மாதிரி நர்சரி எவ்வளோ எவ்வளோ ஏரியா விடணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒரு வேலை நீங்கள் நூறு சென்ட்டு நீங்கள் நூறு சென்ட்டு ஒரு கிராப்பு வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு நூறு சென்ட்டில் நீங்கள் ஒரு கிராப் போட போகிறீங்க அப்படின்னா பத்து சென்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணால் போதும் பத்து சென்ட்டு நீங்கள் நர்சரி விட்டால் போதும் நூறு சென்ட்டுக்கு பத்து சென்ட் விட்டால் போதும் அதான் ஒன் பை டென்த் ஆஃப் த டோட்டல் ஏரியா இப்போ பத்து ஏக்கருக்கு நீங்கள் வந்து ரைஸ் பிளான்ட் பண்ணணும்னா ஒரு ஏக்கருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் நர்சரி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இவ்வளோதான் சிம்பிள் ரூல் வீடு சாரி சீடு அதாவது நாலு மந்த் இருக்கக்கூடிய கிராப்புக்கு எத்தனை எத்தனை வீக்கு வந்து நீங்கள் விடணும் நர்சரியில் நாலு வீக்கு விடணும் அதே மாதிரி ஏரியாவில் ஒன் பை டென்த் ஆஃப் த ஏரியா டோட்டல் ஏரியா ஜெர்மினேஷன்னா என்ன ஜெர்மினேஷன்னா ப்ரொட்யூஷன் ப்ரொட்யூஷன்னா வெளிவர்றது ரேடிக்கல்னு ஒன்று இருக்குது பிளிமியூல்னு ஒன்று இருக்குது சரியா ரேடிக்கல் பிளிமியூல் அப்படின்னு இருக்குது ரேடிக்கல்னா ரூட்டு பிளிமியூல்னா ஷூட்டு இனிஷியலாக இப்படி சீடு இருக்கா இப்படி மேலே வர்றது வந்து பிளிமியூல் கீழே போனால் அது வந்து ரேடிக்கல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது எமர்ஜென்ஸ் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஜெர்மினேஷன் சின்ன டெஃப டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் இதையும் பார்த்து வச்சுக்காங்க தென் ஒரி பண்ணி தேவையில் நம்ம இதுக்கான பிடிஎஃப் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் சீடில் வந்து எப்படி சீடு போட்ட உடனே எப்படி ஜெர்மினேட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் நர்சரி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஹார்டிகல்ச்சர் கிராப்ஸ்க்கெல்லாம் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி நர்சரி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே என்ன இருக்குது ஜெர்மினேஷன் ஆகி வந்திருக்கு ஜெர்மினேஷன் ஆகி வந்திருக்கு அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் ஜெர்மினேஷன் ஆகி வந்திருக்கு இப்படி தான் வந்து நர்சரி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க தென் எது எதெல்லாம் சீடு ஜெர்மினேஷனை அஃபெக்ட் பண்ணுது சரிங்களா அப்படின்றத ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று சாயில் கமான் ரைட் எது எதெல்லாம் சீடு ஜெர்மினேஷன் அஃபெக்ட் பண்ணுது சாயில் ஒருவேளை சாயிலோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது என்ன ஆகும் சீடு ஜெர்மினேட் ஆகாது ஒருவேளை சாயில் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது சீடு ஜெர்மினேஷன் ஆகுமா ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்குது கரெக்டாக இப்போது சாயில் வந்து ஒரு சாண்டி சாயில் இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மாய்ஸ்டர் வந்து அதிகமாக கொடுக்கணும் ஏரியேஷன் அதிகமாக இருக்கும் எல்லா சீடுமே போட்டிங்கன்னா மா சாண்டி சாயில் வருமா வராது இல்லை அப்போது சாயிலும் ஒரு ஃபேக்டர் ஜெர்மினேஷன் அஃபெக்ட் பண்ணுது மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் 
அப்சல்யூட்லி இப்போ ரெயின்ஃபால் ஏரியா ரெயின்ஃபால் அதிகமாக இருக்கிற ஏரியாவில் ஒரு கிராப் போடுவோம் ஒரு விதமான கிராப்ஸ் போடுவோம் இப்போ அது எக்ஸாம்பிள் ரைஸ் போடுவோம் ஒரு வேலை நீங்கள் ரொம்ப ட்ரை ரீசன்னா அந்த இடத்துல ரைஸ் போட முடியுமா முடியாது இல்லை நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல ஒரு வேலை வந்து ராகியோ இல்லை வந்து பாஜ்ராவோ யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதெல்லாம் மாய்ச்சர் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் விச் இஸ் டிசைடிங் த சீட் ஜெர்மினேஷன் தென் டெம்பரேச்சர் அஃப்கோர்ஸ் நிறைய இருக்குது பாருங்கள் இனிஷியல் பீரியடில் இருபத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சுலேருந்து இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் தேவைப்படுது எதுக்கு பேடிக்கு ஆவரேஜாக டுவெண்ட்டி ஒன் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் தேவைப்படுது பேடிக்கு இது கிராப் டு கிராப் வேரியேஷன் ஆகும் சரிங்களா கிராப் டு கிராப் வந்து வேரியேஷன் ஆகும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆப்டிமமான டெம்பரேச்சர் போயிருக்கணும் அதுவுமே ஒரு சீட் ஜெர்மினேஷனை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபேக்டர் தான் தென் லைட்டு லைட் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் விசிபிள் விசிபிள் லைட் இருக்கு இல்லையா விசிபிள் லைட்னா என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோரு மைக்ரோமீட்டர் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவனு மைக்ரோமீட்டர் ஒன் செகண்ட் இருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் மைக்ரோமீட்டர்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் மைக்ரோமீட்டர் அல்லது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர் டு செவன் ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர் இந்த ரேஞ்சில் வேவ்லத்து இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு கிராப் என்ன பண்ண முடியும் குரோத்து ஆகவே முடியும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதை பிஏஆர்னு சொல்லுவாங்க போட்டோ சிந்தட்டிக் ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபேக்ட்ரு இதெல்லாம் நம்ம நடத்தி கொடுத்துருவோம் இதை ஞாபகத்தை வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி கன்வர்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் நாம் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் கன்வர்ஷனே தெரியறதில்ல நிறைய பேருக்கு கன்வெர்ட்டே எனக்கு வந்து மைக்ரோமீட்டரில் இருக்குது எனக்கு நேனோமீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ண தெரியல சார் மைக்ரோமீட்டரில் இருக்குது நேனோமீட்டருக்கு எனக்கு கன்வெர்ட் பண்ணதில்ல நேனோமீட்டரில் இருக்குது மைக்ரோமீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணதில்ல இதெல்லாம் நம்ம வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டிருக்கிறோம் தேடி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் என எனக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுற மெத்தடில் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா அதனால் அதையும் ஒரு முறை அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் தென் அது இதுக்கு முன்னால் சில ஃபேக்ட்ஸும் போட்டிருக்குறோம் அதையும் படிங்க ஃபேக்ட் ஜோனில் வந்து நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் போடுவோம் இனிமேல் அதையும் வந்து படித்து வச்சுக்கோங்க தென் சாயில் கண்டிஷன் டில்த் எப்படி இருக்குது கோர்ஸ் டில்த்தா இல்லை நல்ல பைன் டில்த்தா அந்த கண்டிஷனை வச்சும் சீட் ஜெர்மினேஷன் டிசைட் ஆகுது டெப்த் ஆஃப் சோயிங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போது இதுக்கு ஒரு ஃபேக்ட் இருக்குது எவ்வளோ ஒரு 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 கிராப் இருக்கு ஒரு கிராப் இருக்குன்னா எவ்வளோ சென்டிமீட்டரில் சார் நம்ம வந்து அதை வந்து ஷோ பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அதோட வித் வந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர்னு வச்சுப்போமே இல்லை மூணு சென்டிமீட்டர்னு வச்சுப்போமே அப்போது நீங்கள் எவ்வளோ சென்டிமீட்டரில் தெரியுமா நீங்கள் ஷோ பண்ணணும் நைன் சென்டிமீட்டர் டெப்த்தில் ஷோ பண்ணணும் ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் அப்போது மூணு மடங்கு ஒரு கிராப் ஒரு சீடோட சைஸ் வந்து ஒரு மடங்கு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டெப்த் எத்தனையாக இருக்கணும் மூணு மடங்காக இருக்கணும் இது என்னது டெப்த்து இது என்னது சீடு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபேக்ட்டு ஒரு செ ஒரு சென்டிமீட்டர்னால் நீங்கள் எத்தனை சென்டிமீட்டரில் பதிக்கணும் மூணு சென்டிமீட்டரில் அதை ஷோ பண்ணணும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபேக்ட் தென் லட்சுமி ஒன்று தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு ஆப்டிமம் பிளான்ட் பாப்புலேஷன் ஆப்டிமமான பிளான்ட் பாப்புலேஷன் பிளான்ட் பாப்புலேஷன் ஏன் முக்கியம் நாம் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் இல்லையா பிளான்ட் பாப்புலேஷன் இருந்தால் தான் வீடு அதிகமாக வளராது அதே மாதிரி ஆப்டிமமாக நாம் போடக்கூடிய ரிசோர்ஸஸ் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண போகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஏதாவது ஃபெர்டிலைசர் போடுறீங்க அப்படின்னா என்னது எல்லா பிளான்ட்டுக்கும் ஈக்குவலான அப்சார்ப்ஷனாக இருக்கும் ஸோ பயோமாஸ் பயோமாஸ் ப்ரொடக்ஷன் சீட் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே வந்து டிசைட் ஆகிறது எதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் பாப்புலேஷனால் தான் ஸோ அந்த பிளான்ட் பாப்புலேஷனை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் எது எது அப்படின்றது தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் பிளான்ட் பாப்புலேஷன் சைஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் பிளான்ட் பாப்புலேஷன் என்னது ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயரில் சரிங்களா ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயரில் நம்ம எத்தனை பிளான்ட் ஷோ பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் பிளான்ட் பாப்புலேஷன் கரெக்டாக அது எதெல்லாம் வச்சு டிசைட் ஆகுது இவ்வளோதான் இதுக்கான பிடிஎஃப் கொடுத்துருவேன் சரிங்களா ஸோ டோன்ட் நீ நோ நீட் டு ஒரி ஜென்டி ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது சைஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்டு ஒரு ஒரு பிளான்ட் வந்து சைஸ் கெனாப்பி வந்து ரொம்ப பெரிய சைஸாக இருக்குதுன்ன
அப்போ அதுக்கு சீடு சீடு ரேட் என்ன ஆகும் ஒரு ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயரில் குறைவாக இருக்கும் கரெக்டாக அதுதான் சைஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் விச் அஃபெக்ட்ஸ் த பிளான்ட் பாப்புலேஷன் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் த பிளான்ட் இதுக்கெல்லாமே நம்ம வந்து நோட்டில் கொடுத்துருக்குறோம் தென் ஃபோரேஜிங் ஏரியா ஆர் சாயில் கவர் ஆல்ரெடி நாம் சொன்ன மாதிரி தான் எவ்வளோ ஏரியாவை சாயில் எந்த ஃபோரேஜிங்னா அந்த பிளான்ட்டோட கேனோப்பி எவ்வளோ பெருசு இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்தது தென் ட்ரைனேட்டர் பார்ட்டிஷனிங் கிராப்போட வெரைட்டி இது தான் ரொம்ப முக்கியமானது இதை தான் நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து மெட்டீரியல் கொடுத்துரும் சும்மா படித்து பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் தென் கிராப் அண்ட் வெரைட்டி இது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் நான் சொல்லணும்னு நினச்ச கான்செப்ட் இதோடு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவை முடிச்சு போகிறோம் மீதி இருக்கக்கூடியதை வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த கிளாஸில் சொல்லித்தருவோம் சரியா கிராப் அண்ட் வெரைட்டி இது சும்மா ஒரு மூணே மூணு கிராப் தான் கொடுத்துருக்குறேன் ஸ்பேசிங் வந்து மூணு கிராப் கொடுத்துருக்குறேன் மற்றதுக்கெல்லாம் ஃபேக்ட் ஜோனில் அப்லோட் பண்ணிவிடுவோம் சரிங்களா ரைட் பிளான்ட் பாப்புலேஷன் அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபார்முலாஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம இக்னோர் பண்ணிட்டு போகக்கூடாது ஏரியா டிவைடட் பை ஸ்பேசிங் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளான்ட் பாப்புலேஷன் ஃபார்முலா கொடுத்துருவாங்க சாரி ஃபார்முலா நம்ம மனப்பா பண்ணிட்டு போயிடணும் அவங்க ஒரு வேலை ஏரியாவும் ஸ்பேசிங்கும் கொடுத்துட்டாங்க இல்லை வெறும் ஏரியா மட்டும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ண தெரியணும் ஸ்பேசிங் நாம் மனப்பா பண்ணிக்கணும் ஸ்பேசிங் மனப்பா பண்ணிட்டு நாம் பிளான்ட் பாப்புலேஷன் என்ன பண்ணணும் அப்ளை பண்ணணும் ஃபார்முலா வச்சுக்கணும் இந்த ஃபேக்ஸ் எல்லாம் மனப்பா பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு மார்க் ஈஸியாக அடிச்சுட்டு போகலாம் ஓகேவா பிளான்ட் பாப்புலேஷன் எனக்கு கன்வர்ஷன் பண்ண தெரியவில்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை நாம் சொன்ன மாதிரி தான் வீடியோவை பார்க்கணும் இந்த இதுக்கான எக்ஸாம்பிளை வந்து நான் தனியான ஒரு வீடியோவில் போடுறேன் இல்லைன்னா ஒரு செகண்ட் இருங்க இங்கே போடுவோம் சரி ரைட் நான் ஒரு ஹெக்டேர் என்னோடய ஏரியா என்னது ஒரு ஹெக்டேர் ஒரு ஹெக்டேருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துக்கலாமா இல்லை இப்படி வச்சுப்போம் இருபது பை பத்து ஸ்பேசிங் என்னது இருபது பை பத்து ஸ்பேசிங்கு இருபது பை பத்து ஹெக்டேரு இருபது பை பத்துன்றது என்னது இது சென்டிமீட்டரு இதுவும் சென்டிமீட்டர் இந்த கணக்கை நீங்கள் ரெண்டு வகையில் சால்வ் பண்ணலாம் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் ஒரு ஹெக்டேரை ஃபஸ்ட்டு என்னத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கன்வெர்ட் பண்ணணும் இங்கே ஹெக்டேரில் இருக்கு இல்லையா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த சென்டிமீட்டரை ஃபஸ்ட்டு மீட்டரு கன்வெர்ட் பண்ணணும் எனக்கு எது ஈஸி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெக்டேர் எனக்கு எத்தனை மீட்டர் ஸ்கொயர்னு தெரியும் டென் தௌசண்ட் மீட்டர் ஸ்கொயர் கரெக்டா டென் தௌசண்ட் மீட்டர் ஸ்கொயர் பண்ணியாச்சு இருபது சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணிடணும் மீட்டருக்கு மாற்றணும் மீட்டருக்கு மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட்டு ஒன்றுன்னு வரும் கரெக்டாக இப்படி போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகிடுன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் இப்போ என்ன பண்ணணும் அதுவே மாற்றி எழுதுற பாருங்க ஆ பாருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் இப்போ மேலே என்ன இருக்கு அப்ல என்ன இருக்கு டென் தௌசண்ட் கீழே என்ன இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கரெக்டா அதை டென் டூ பை டென் எழுதிக்கலாமா டூ பை டென் எழுதிக்கலாமா வேணாமா எழுதலாம் தென் ஒன் பை பத்துன்னு எழுதிக்கலாமா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு ரைட் இவ்வளோதான் என்ன பண்ணணும் இதை கொண்டு போய் மேலே போட்டுடலாம் என்ன ஆகும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ரைட் பை ரெண்டு ஆப்டிமம் பிளான்ட் பாப்புலேஷன் எவ்வளோ ஐம்பதாயிரம் பிளான்ட்டு பர் ஹெக்டேர் பர் ஹெக்டேர் இப்படி தான் பிளான்ட் பாப்புலேஷன் கண்டுபிடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு கன்வர்ஷன் கன்வர்ஷன் தான் மேட்ரு கன்வர்ஷன் தெரிஞ்சால் நீங்கள் கில்லி மாதிரி அடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ரெண்டு பேரும் சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று ஹெக்டேரை சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு மாற்றிருக்கணும் இல்லைனா மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு மாற்றிடணும் ரெண்டாவது என்ன பண்ணலாம் கீழே இருக்கிறத வந்து மீட்டருக்கு மாற்றிக்கணும் இல்லைனா கீழே இருக்கிறத நான் சென்டிமீட்டர்லேயே வச்சுருக்கேன்னா மேலே இருக்கிற சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு மாற்றணும் இவ்வளோதான் கான்செப்ட் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரியலன்னா என்ன பண்ணுங்க ஒரு முறை ரிவிஷன் பண்ணி பாருங்க ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது புரியும் இந்த கான்செப்ட் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் இன்னும் ஒரு சின்ன டாபிக் தான் இருக்கு அதையும் நாம் என்ன பண்றோம் முடிக்கிறோம் ஒரு செகண்ட் ரைட் சில என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸும் இருக்கு சில என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு என்னென்னு பார்த்துடலாமா டைம் ஆஃப் சோயிங் அது ரெயின்ஃபால் இரிகேஷன் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஆல்ர
ஃபெர்டிலைசர் அதிகமாக இருந்தால் பிளான்ட் பாப்புலேஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் கரெக்டாக சீட் ரேட்டு சீட் ரேட்டுக்கான ஃபேக்ட் இது வந்து ரைஸுக்கானது முக்கியமானது இது ரைஸ்க்கானது எழுதலன்னு ஆ எழுதியிருக்கேன் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் எஸ்ஆர்ஐக்கு எத்தனை கேஜி அஞ்சு கேஜி டபாங் மெத்தடுக்கு எத்தனை கேஜி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ த்ரீ கேஜி டபாங் மெத்தடுனா ஒன்றும் கிடையாது இது மாதிரி ஒரு ஃப்ளோர் இருக்கும் இந்த ஃப்ளோரோ இல்லை உட்டன் ஃப்ளோ உட்டு இது எல்லாமே என்னது உட்டு இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயரில் ரெண்டு மீட்டர் ஸ்கொயரில் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா மூணு கேஜி போட்டுருவாங்க மூணு கேஜி பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இது இதையும் எழுதி வச்சுக்கோங்க மூணு கேஜி பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போது இங்கே என்ன பண்ணிடுவாங்க இந்த உட்டன் பிளாங்க்குக்குள்ளே ஒரு ரெக்டாங்குலர் பிளாங்க் இருக்கும் அதில் மூணு கேஜி ஷோ பண்ணிடுவாங்க ஷோ பண்ணிட்டு ஒரு பன்னெண்டு நாளில் என்ன பண்ணிடுவாங்க இது பிளிப்பைன்ஸில் வந்து உருவாக்கணும் ஒரு மெத்தட் பிளிப்பைன்ஸில் உருவாக்கணும் மெத்தட் ரொம்ப சீக்கிரமாக என்ன பண்ணலாம் இதிலருந்து நம்ம வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான் இந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா தென் எஸ்ஆர்ஐ மெத்தடில் அஞ்சு கேஜி இருந்தால் போதும் இதெல்லாம் ஒரு ஹெக்டேருக்கானது பாஸ் இதெல்லாம் எதுக்கானது ஒரு ஹெக்டேருக்கானது ஒரு ஹெக்டேருக்கு எண்பது கேஜி ஒரு ஹெக்டேருக்கு அறுபது கேஜி லைன்ஸ் ஓய் டிப்ளிங்க்கு எத்தனை கேஜி டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு எத்தனை கேஜி அப்போது பிளான்ட் பாப்புலேஷன் எது வச்சு மாறுது சீட் ரேட்டை வச்சும் மாறுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் தென் பிளான்ட் ஜியோமெட்ரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இது ஒரு கான்செப்ட் ரேண்டம் பிளான்ட் ஜியோமெட்ரி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா பிராட்காஸ்டிங் பிராட்காஸ்டிங்னா என்ன பண்ணுவோம் இங்கே இங்கே இப்படி எங்கனால ரேண்டமாக இருக்கும் ஜியோமெட்ரினா ஒன்றும் கிடையாது எந்த டைமென்ஷனில் நம்ம ஒரு கிராப்பை ஷோ பண்ணுறோம் ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று நாலே கிராப்பு இது என்னது ரெக்டாங்குலாக இருக்குது கரெக்டா ரெக்டாங்கல் ஜியோமெட்ரி இவ்வளோதான் ஸ்கொயரு ரெக்டாங்குலர் இவ்வளோதான் விஷயமே அப்போ ஸ்கொயர் பிளான் ஜியோமெட்ரி ஸ்பேசிங் பார்க்குறோம் ஸ்பேசிங் எவ்வளோ இருக்குது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பனானா ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு இது வெறும் ஆர்டிகல்ச்சர் கிராப்ஸுக்கு மட்டும்தான் செட் ஆகணும் பார்த்தா கிடையாது ரைஸில் கூட இதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எஸ்ஆர்ஐ மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஓகேவா என்ன பண்ணுவாங்க ஆப்டிமமான ஒரு அதாவது கரெக்டான ரோவும் ரோவும் கரெக்டாக இருக்கும் காலமும் கரெக்டாக இருக்கும் இதுதான் வந்து ஸ்கொயர் பிளான்ட் ஜியோமெட்ரி தென் ரெக்டாங்குலர் பிளான்ட் ஜியோமெட்ரி அதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஓகேவா ரெக்டாங்குலரில் நிறைய இருக்குது சாலிடு ரோ அப்படின்றது என்ன இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது ரெக்டாங்குலர் தான் ரொம்ப முக்கியமானது அப்புறமா எந்தெந்த கிராப்ஸ் வளர்க்கலான்றது சரியா ரேண்டம் பிளான் ஜியோமெட்ரி எதுக்கெல்லாம் செட் ஆகும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் சிசாமம் சின்ன சின்ன சீட்ஸ் எதெல்லாம் இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் செட் ஆகும் கரெக்டா சிசாமம் அதே மாதிரி மஸ்டர்டு இந்த மாதிரிக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ராட்காஸ்டிங்கில் தெரிவிஸ் பண்ணலாம் தென் சாலிட் ரோ அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்குறோம் ஒன் இது எதுக்கு செட் ஆகும் ஒன்லி ஃபார் ஆனுவல் கிராப்ஸ் ஓகேவா தென் டிஃபைன்டு ரோ அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் ரோ அரேஞ்ச்மெண்ட் ரோனா என்னது இதெல்லாம் ரோன்னு சொல்லுவோம் இப்படி போனால் காலம் காலம்னா எப்படி இருக்கு மேலேருந்து கீழே தானே நம்ம கால் எப்படி இருக்கு மேலேருந்து கீழே போகுது அதனால காலம் ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க சைடில் போனால் அது ரோன் ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகும் இந்த டேம் ரைட்டா ரோ வந்து கரெக்டான ரோவாக இருக்கும் கரெக்டான ஸ்பேசிங் இதுக்கும் இதுக்கும் இருபது சென்டிமீட்டர்னா இருபது சென்டிமீட்டர் ஸ்பேசிங் இருக்கும் ஆனால் காலம் டு காலம் ஸ்பேசிங் எப்படி இருக்கும் வேரியேஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு டெஃபினட்டான காலம் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்காது சரிங்களா இது வந்து ஒரு பிக்சர் பின்னால் வச்சுருக்கேன் அந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா தென் அதுதான் ரெக்டாங்குலர் மெத்தடில் அந்த சாலிட் ரோ தென் பேர்டு ரோ அரேஞ்ச்மெண்ட் பேர்டு ரோ அரேஞ்ச்மெண்ட் இதுவும் ஒரு ரெக்டாங்குலர் மெத்தட் தான் இப்போது பேர்டு ரோனால் என்னென்னா சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்கு இல்லையா சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஒரு கிராப்போட ஸ்பேசிங் வந்து சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணிடுவேன் நைன்டி பை நைன்டி பை சிக்ஸ்டி அந்த மாதிரி நான் போட்டுட்டு மீதி இருக்கு இல்லையா அந்த கேப்பு அந்த கேப்பில் சிக்ஸ்டி பை நைன்டீன் போட்டு மீதி இருக்கிற அந்த கேப்பில் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு இன்டர் கிராப்பை போட்டுருவேன் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு இன்டர் கிராப்பை போட்டுருவேன் அப்போது பிளான்ட் பாப்புலேஷன் என்ன வருதுல பிளான்ட் பாப்புலேஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஆனால் அடிஷ்னலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு இன்டர
இதில் என்ன பண்ணிட்டேன் என்னுடைய இது வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணிட்டேன் என்னோடய ஸ்பேஸிங் ஆல்ட்ரு பண்ணிவிட்டேன் அது வந்து பேரலல் ரோ கிராப்பிங் ஆனால் ஸ்கிப் ரோ கிராப்பிங் ஒரு ரோவையே நான் ஸ்கிப் பண்ணிவிடுவேன் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்கிப் பண்ண ரோல் என்ன பண்ணிவிடுவேன் ஒரு இன்டர் கிராப்பை போட்டுருவேன் இவ்வளோதான் விஷயம் அப்போ ஸ்கிப் பண்ண ரோல் இன்ட்ரோ இன்டர் கிராப் போடுறேன் இதெல்லாம் இன்டர் கிராப்லேயே வரக்கூடிய ஒரு மெத்தட் தான் ஓகேவா புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் தென் ட்ரையாங்குலர் மெத்தட் ஆஃப் பிளான்டிங் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் பாருங்கள் இப்படி இருக்கும் இதுதான் ஒரு கிராப்பிங் இப்போ வந்து ஒரு தென்னை மாதிரி நடுறோன்னா இப்படி இருக்கும் அடுத்த ரோ எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்தா எப்படி இருக்குது ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கா இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கிராப்பிங் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ட்ரையாங்குலர் மெத்தட் எந்தெந்த கிராப்பில் பண்ணுறாங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஹார்டிகல்ச்சர் கிராப்ஸில் மோஸ்ட்லி பண்ணுவாங்க கோகோனட்டு மேங்கோ இந்த மாதிரியான ச இதிலெல்லாம் வந்து பண்ணுறாங்க நம்பர் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா என்பது இதில் இருந்து அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப மான ரொம்ப முக்கியமானது அவ்வளோதான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க வேண்டிய டாப்பிக்கில் இருக்கிறது நான் சொன்ன இல்லையா பேரடு ரோனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்க பாருங்க தெரியுதா இங்க பாருங்க ரோ மட்டும் எப்படி இருக்கு கிளாரிட்டியா இருக்கா ஆனா காலம் எப்படி இல்ல ஒரு அரேஞ்ச்மெண்டா இல்ல இதுதான் வந்து பேரலல் ரோ இதுல வந்து நடுவில் இந்த ஏரியா இருக்கு இல்லையா இப்படி போட்டுட்டோம் போட்டுட்டு இதோட ஸ்பேசிங் ஆல்ட்ரு பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ணிடுறேன் ஏதாவது ஒரு இன்டர் கிராப் இந்த இடத்துல போட்டுனா அதுதான் என்னது என்னுடைய பேரலல் ரோ கிராப்பிங் சாலிட் ரோன்னு சொல்லுவாங்க நாம் சாலிட் ரோனா என்னென்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா ரோ மட்டும் கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் காலம் கரெக்டாக இருக்காது அதுதான் சாலிட் ரோ ஸ்கிப்பு ரோ அப்படின்னா இப்படி ஒரு நாலஞ்சு ரோ இருக்குது அப்படி நடுவில் ஒரு கேப் விட்டுறது அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு நாலஞ்சு ரோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிடுவாங்க இன்டர் கிராப்பு போட்டுருவாங்க இன்டர் கிராப் போட்டுருவாங்க அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து ஸ்கிப் ரோ கிராப்பிங் இவ்வளோதான் நம்மளோட டாபிக் இன்னைக்கு முடிஞ்சு கொஞ்சம் அதிகமாக எழுத்துட்டான்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் படிக்கிறதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது தென் வழக்கம் போல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் முடிஞ்ச அளவுக்கு அடுத்தவங்க ஷேர் பண்ணி விடுங்க பிகாஸ் உங்களோட ஒரு லைக்கு ஒரு ஷேரு கண்டிப்பாக வந்து எனக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தவங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எதுவும் காஸ்ட் ஆக போகிறதில்ல பட் it will be very helpful for me as well as to others appo da nammalku adhigama reach aagum because it's a very uh, very good platform enakku vandu therinju actually enakku vandu tamil la oru content kudukka kodi oru resource kedaikala in fact naan prepare panumbodhu so it may be very useful for others as well so mudinjala share panni vidunga nandri vanakkam idhu ungal aspirants bye bye